What's up everyone? It's me again, Joshua, and welcome or welcome back to my channel. So, video natin today ay hindi yung usual na ginagawa ko like makeup, travels, and so on. Gagawa ko ng series at ito yung pinakaunang video na gagawin ko sa series na yun. Tatawagin ko siyang Visa Journey. Since tungkol sa visa lahat ng itatopic natin or i-discuss natin sa video na to, yun ay ang K-1 Visa or Fiancé Visa. Ang visa na to ay papunta sa US. Siguro naman maraming nag-apply sa inyo at sana makatulong ako. And if you're interested, just keep on watching. So, una natin i-discuss ay kung paano mag-fill up ng I-29F form. Sa unang page, meron tinatawag na G1145 or G1145 na e-notification of application and petition acceptance. Kapag nag-fill up kayo nito, ito ay optional lang. Pero, mas advisable na mag-fill up kayo nito kasi kapag nagpasa kayo ng petition, manonotify agad kayo through email or text na na-receive na nila yung petition nyo or yung packet nyo. And, yun, lalagay nyo lang naman yung pangalan nyo. Uh, last name, first name, and middle name. Tapos, email address, and then your phone number. So, next, pagka nga sunod-sunod itong ginawa ko. Susunod doon sa form G1145, ay nilagay ko yung aming cover letter. Yung cover letter, ang nakalagay dito, yung address mo, pangalan mo, and then yung pagsesendan mo kung saan ba. Merong dalawang options. Kapag FedEx kayo mag mag sa send ng packet, ang address ay sa Louisville, Texas. Pero kung ang gagamitin nyo ay US Postal Service, iba yung address na ilalagay nyo dun sa lahat ng letter na gagawin nyo. Tapos, yan, magbibigay na lang ka ng sample sa screen or dito kung ano yung example ng cover letter. So, ang ilalagay nyo sa cover letter yung nilalaman ng buong packet nyo. Nakalagay dito, Payment in the amount of $535. As of now, $535 yung babayaran sa pag-file ng petition. At ang ginawa namin, cheque. Cheque yung ginamit namin para mag-buy. I-indicate nyo siya. Gagawa kayo ng Ziploc bag. Lagi ko sa screen yung example. Ziploc bag. Nandun yung cheque. Tsaka yung two pieces of US visa na size ng ID picture, mas maganda magpa-picture kayo sa great image sa SM or sa mga mall kasi kailangan hindi basta-basta yung pag ano ng picture. In two pieces, yun sa ziplock bag, indicate nyo siya sa pinakaunahan. Then guys, huwag nyo pala kalimutan lagyan dun sa passport size na picture nyo yung pangalan nyo, maliit lang date and pirma meron daw kasing case na binabalik para lang pirmahan yung ID picture, lagyan ng pangalan dun sa passport size forms sunod yung duly accomplished form of I-29F yun, i-discuss natin kung paano mag-fill up nun then G1145, form G1145. Tapos, Certificate of Naturalization or Philippine Passport Bio Page kay Petitioner. And then, Philippine Passport Bio Page kay Beneficiary. Tapos, Letter Intent to Marry both Beneficiary and Petitioner. Kailangan meron kayong letter nun. Yun na yung passport size photos yung sinabi ko kanina. Declaration of how we met. Yun yung uh, 
Parang ikukwento nyo yung love story nyo, kung paano kayo nagkakilala. Yung iba, gumagawa pa ng statement of witnesses. Pero hindi na kami gumawa nun, but na-proof pa rin kami. And then, proof of having met in having met in person in the past two years and proofs of ongoing relationship. Kailangan bago kayo mag-file ng petition, ay nakapag-meet na kayo sa loob ng dalawang taon. Pero kung hindi, pwede kayong gumawa ng letter, titignan natin kung papayagan kayo. And yun, sa proof of having met in person, or sa proof of having an ongoing relationship, pictures nyo together, conversations, call logs, remittances receipts, hotel receipts, and engagement receipts, Tapos, kay, ang ginawa ko, all passport pages emptied or not. Pati kay petitioner. Then, yun, yun yung mga nilalaman ng packet ko. Start na tayo sa I-29F form. So, fill up nyo lang yung information about the petitioner and then beneficiary. Kapag hindi applicable sa inyo, halimbawa wala kayong anak, lalagyan nyo siya ng NA. Huwag na huwag kayo magiiwan ng blank space or anything na magkakaroon kayo ng RFE or request for evidence. Mas mabuti na ang sure para wala tayong delay. Kung hindi applicable sa inyo, lagyan nyo ng NA. Kung number naman yung tinatanong kung ilan anak mo, lagyan nyo nun. So, ganun yung ginawa ko. Wala akong iniwang blank space. Dahil, yun nga, na-RFE, nasasendan sila ng RFE. And then, yung firma. Importante yung firma ni uh, petitioner. By the way, guys, wala kaming agency or kahit ano. Ako lang yung gumawa nito. Then, sinend ko na lang kay petitioner para firmahan niya lahat ng kailangan firmahan. So far, na-approve kami and we got our NOAA 2 just today. Pero sa site, hindi pa siya nag update Sa mga case tracker, hindi pa siya nag update Na-receive na, na lang namin yung hard copy sa mailbox ng petitioner kanina. And then, yun, yun lang yung sa I-29F form. Kailangan wala kayong maiwan space. And kapag hindi applicable, NA lang pag number, lalagay nun. And then, information nyo, information ni petitioner. Yun. And then, proceed naman tayo sa fiancé letter of intent. Maglagay ako din sa screen ng sample ng fiancé letter of intent. Then, engagement ring receipts. Pero, itong engagement ring receipt, optional lang. Pero, ako, sinama ko siya para makatulong din sa proofs. And then, certificate of naturalization kapag Pinoy ang petitioner. And then, the birth certificate, of course. And then, kung annulled pala yung mga petition, yung US petitioner, kailangan merong divorce decree and annulment ni beneficiary. Tapos, kung may criminal case records, kailangan may documents din na ka-indicate na sa packet para mas malinaw na close na talaga yung mga criminal case. And then, sa pictures, uh, twice kasi nag-visit yung fiancé ko. And then, nilagay ko lahat ng pictures namin. But not totally lahat talaga. Lahat lang ng lakad namin na may pictures kami kailangan ilagay yung date and yung place and counting description. So, maglagay din ako ng sample dito para may idea kayo. The conversations. So, nagsimula kami mag-usap noong November 2017 until Febru February. February kami nag-file. Oh, um, no. March kami nag-file. March 2019. And then, hanggang February na conversations yung nilagay ko. 
ang ginawa ko, two screenshots every month ng converse, conversation namin and then tinranslate ko siya kasi nagalog lahat yung sa amin. Kung ibang language yung mga petitioner nyo or beneficiary, kailangan talaga na nasa English lahat ng ng pag-uusap or conversation. And then, yun nga mga passport bio page. Ilalagay ko sa description box yung complete list ng packet na ginawa ko. Yun lang. I hope nakatulong tong video na to. Uh, by the way, uh, 100 pages yata lahat ng pinasa namin. At nilagay lang namin siya sa clear book. Umorder si fiancé ko ng uh, clear book na 100 pages or 80 pages sa Amazon. Doon namin, doon niya kinumbay lahat. Sinend ko, sinend ko sa kanya nang naka-envelope, tapos pinasa niya sa USCIS ng naka-clear book na para mas madaling i-organize uh, ang NOWA 1 namin or Notice of Acceptance ay March 25 and then yung, ang NOWA 2 namin ay June 12 it took only 79 days from NOWA 1 and Alam ko, yun ay isa sa pinakamabilis. California Service Center kami. And, mas makakatulong kung organize lahat. Mas madaling i-review, mas madaling tingnan. At mapapabilis yung pagdating ng ngawa to. For now, nag kami ng case number from National Visa Center. And then, para ma-transfer dito sa Manila, for interview and medical. Stay tuned for the upcoming videos. Ang susunod kong video ay tungkol sa CFO seminar. And kailangan din natin yun. Kung nag-seminar ako, wala pa akong know what to or notice of approval. Dahil, i-explain ko na lang siya sa next video. I hope nakatulong tong video na to sa inyo and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo kapag meron akong bagong video. Again, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!